Nassau. Estou muito contente de chegar a Mengau. Agora é oficial o Isla. O lateral direito, incrível, é jogador do Flamengo, conforme vocês viram aí. Vou conversar também com vocês sobre a possibilidade aí da chegada do Guga, né? Não tinha trazido esse assunto, mas tem várias notícias aí circulando e eu quero atualizar elas para você, tá bom? E também falar aí sobre Pablo Mari, né? Apareceu no BID lá que o empréstimo acabou e o Pablo Mari é jogador do Flamengo, mas eu vou explicar melhor essa história para vocês, tá bom? Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho e marca receber todas as notificações. E vamos para as notícias que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Alô, alô, nação rubro-negra! Aquele abraço! Galera, vamos começar aí pelo assunto do Isla, né? Vocês viram aí que agora é oficial, o Flamengo acabou de anunciar aí a chegada desse novo lateral direito, excelente jogador, tem uma proposta de jogo muito parecida com o que o Flamengo utiliza, é forte no ataque e forte defensivamente. Os números dele aí, eu trouxe numa live mais cedo, são sensacionais, vou botar para vocês aí, melhor que os números do Rafinha. Então, e continuamos bem servidos aí na lateral direita. Valeu, galera, queria que vocês deixasse o like e comentasse aí se ficaram surpresos com a data aí do anúncio, né? Eu imaginei que fosse ser após o jogo Flamengo e Grêmio, mas não. O Flamengo antecipou e botou bem mais cedo esse anúncio aí. Agora, falar sobre o Guga, né? O Guga nem tinha trazido esse assunto porque, na minha opinião, totalmente descartada a chegada do Guga, não teria muito sentido o Flamengo contratar diante das exigências feitas aí pelo Atlético Mineiro, tá? Mas esse lance mudou, o Flamengo desistiu, o Flamengo se retirou da negociação e aí o Atlético Mineiro refletiu, pensou bem, fez uma proposta aí para o Flamengo para poder pegar um jogador aí e mais 4 milhões de euros pelo Guga. Tá de sacanagem, né, Grêmio? Tá de sacanagem. Vocês acham que o Marcos Braz é amador? Não é amador não, cara. Se vocês quiserem vender o Guga para gente, será parcelado em várias vezes, tá? Do jeito que o Flamengo quer, sem a gente mandar nenhum jogador aí pro Atlético Mineiro, nada de reforçar é, Atlético Mineiro não. Ah, manda o Vitinho, tá maluco? O Vitinho vai chegar lá, vai arrebentar. Não tem essa de reforçar adversário não. Se vocês quiserem, é a gente pagando menos, em torno aí de 3 milhões de euros, 2 milhões de euros e parcelado, tá? Nada de pagar 4 milhões de euros pelo Guga não. Atlético Mineiro, se quiser isso, se não quiser, meu filho, vai embora, segue aí, continua com o Guga, porque o João Lucas está sendo muito bom jogador, vamos verificar nessa partida aí contra o Grêmio, como que ele vai se sair, para a gente poder aí definir, ou traz ou não traz, se o Atlético Mineiro quiser voltar atrás, beleza, porque quando o Flamengo se retira das negociações, o outro lado vê, pô, é sério, vamos, vamos abrir uma brecha aqui também, vamos facilitar nessa parte aqui, de negociação, porque senão o Flamengo não vai levar o jogador e a gente quer vender o jogador, a gente precisa de dinheiro, que é o caso do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro precisa, sim, de dinheiro, tá? Não tá tão bem nas pernas, não. Se continuar desse mesmo jeito, contratando, 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 vai acabar cruzeirando aí, igual aconteceu com o seu co-irmão lá de Minas Gerais, né? Queria saber o que, que vocês acham aí da possível chegada do Guga, se vocês preferem o Guga, se não preferem... Eu sei que a maioria não quer o Guga no Flamengo, tá? A maioria esmagadora, mas eu queria saber a sua opinião, tá bom? Agora, em relação ao Pablo Mari. Pablo Mari teve o seu nome divulgado no BID aí, que terminou um empréstimo com o Arsenal. E se a gente for botar mesmo juridicamente, ele agora é jogador do Flamengo. Mas calma, isso aí só saiu no BID porque realmente acabou o empréstimo e para o Arsenal não cair naquele problema aí do fair play financeiro, ele tinha feito o um empréstimo e vai sim comprar o Mari, tá bom? Ele sim poderia jogar se ele estivesse bem, se ele estivesse no Brasil, se o Flamengo fizesse a exigência porque acabou o empréstimo. Mas isso aí é uma coisa, um trâmite normal para que seja concretizada a venda aí do nosso ex-zagueiro, muito bom zagueiro, enxergo ele fácil, fácil jogando na seleção da Espanha, 
Pablo Maria, tá bom? Então, fiquem tranquilos, é, eu sei que o nome saiu, é legal, ele po poderia até atuar hoje, né? Porque ele agora voltou a ser jogador do Flamengo. Mas isso é apenas um trâmite para que ele possa ser vendido aí, ser concretizado a sua venda. Valeu, galera? As notícias de hoje são curtinhas, são essas. Fiquem com Deus, daqui a pouco vai ter transmissão pela rádio aí, só o áudio do jogo Flamengo e Grêmio na Flávia Geral TV. Valeu, galera? Conto com a presença de vocês, fiquem com Deus, até a próxima e fui!